നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേഖ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും അടക്കം കണ്ടുവരുന്ന ദന്തരോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനിയാണ് മോണരോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വായ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്ലാക്കും കാൽക്കുലേറ്റ്സും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടിയാണ് മോണരോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് ഗുരുതരമായി മറ്റ് പല രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരെ മോണരോഗങ്ങൾ നയിക്കാറുമുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മോണരോഗങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെയും ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കൺസൾട്ടന്റ് പെരിയോഡന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജി ആർ മണികണ്ഠം പോണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂലേഖ് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് ദന്തരോഗങ്ങളുണ്ട് കാവിറ്റീസ് മോണരോഗങ്ങൾ പല്ല് തേയ്മാനം പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരാകുന്നതും ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതും മോണരോഗങ്ങൾ തന്നെയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ദന്തരോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ദന്തക്ഷയവും മറ്റൊന്ന് മോണരോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മോണരോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മോണയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ മോണയുടെ ഘടന നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള മോണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് മോണ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ഗംസ് അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചൈവ ഈ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ജിഞ്ചൈവ പിന്നെ നമ്മളെ പല്ലിനെ എല്ലിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നേരത്തെ പാട് പോലെയുള്ള നമ്മൾ അസ്ഥിബന്ധം എന്ന് പറയാറുണ്ട് പെരഡോണ്ട ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പല്ല് നമ്മൾ ആ ഊനില് തന്നെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അസ്ഥിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൽവിയോളാർ ബോൺ ഉണ്ട് അല്ല പല്ലിന്റെ വേരല്ല പല്ലിനെ നമ്മൾ ആ എല്ല് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പല്ലിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ല് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എല്ലിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ആൽവിളാർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പല്ലിന്റെ വേരിനെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കലകളോടെ കൂടി ചേരുന്നതാണ് പെരഡോൺഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല സഞ്ചയോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂസിന്റെ ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം ആ അപ്പൊ ഈ ഈ നാല് കലകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മോണരോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോണരോഗത്തെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു മോണരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഞ്ചി വൈറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതിന്റെ മോണ വീക്കം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നടപടികളൊക്കെ ശരിയായ സമയത്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള അതായത് പൂർവാധികം എങ്ങനെയാണോ പണ്ടിരുന്നത് അതേ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ നാല് കലകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജിഞ്ചൈവയും അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥി ബന്ധമായിട്ടുള്ള പെരണോൺ ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആണ് അതേസമയം ഈ സിമെന്റവും നമ്മുടെ ആൽവാർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് എപ്പോഴാണോ ഈ ആ എപ്പോഴാണോ ഈ നമ്മുടെ അണുബാധ ഈ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂവിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മോണരോഗം ഈ മോണ വീക്കത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അതായത് ജിഞ്ചി വൈറ്റിസ് നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പെരിഡോണ്ടൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണ പഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോണ പഴുപ്പ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്തായാലും പക്ഷേ പൂർവാധികം നൂറ് ശതമാനം പഴയതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മോണ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോ അകത്തും പുറത്തും ബാധിക്കുന്ന മോണ രോഗങ്ങളും മോണ വീക്കത്തിൽ തുടങ്ങി അത് മോണ രോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മോണ രോഗങ്ങൾ വരാം തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദിവ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പല്ല് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്ക് തന്നെയാണ് ഡെന്റൽ പ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അഴുക്കാണ് അപ്പൊ പലരുടെയും സംശയമാണ് ഞാൻ നല്ല പേഷ്യൻസ് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും മൂന്ന് തവണ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മോണരോഗം വരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് അല്ല ഒരു തവണ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മോണരോഗം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അഴുക്ക് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് പലരും ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ വെളുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടത്തുനിന്ന് വരത്തേക്ക് വളരെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ബ്രഷ്
അപ്പം അഴുക്ക് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ ഒരു അതിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില ഘടനകളുണ്ട് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രോൺ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അത്ര കെയർ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് വരുന്നില്ല ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ പെരുഡൗണ്ടലി പ്രോൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ജനിത ഘടകത്തിൻ്റെ ഇത് ഫലമായിട്ട് ഇത്ര മോണ്ടോ വരാനായിട്ട് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജനിത ഘടകമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഈ മറ്റ് അസുഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹവും മോണരോഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ദ്വിമാന ബന്ധം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു വേ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമുണ്ട് പലർക്കും അതായത് നമ്മൾ മോണരോഗം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രമേഹ രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് മോണരോഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രമേഹം വേർഡ്സിന് ആവാനായിട്ടുള്ള വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തിരിച്ചുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അതായത് സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുണരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത മൂന്ന് മുതൽ നാല് മടങ്ങാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമും ട്രീറ്റ് ചെയ്താലേ രണ്ടുപേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷന്റെ ചികിത്സാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ ഗേറ്റ് ലൈൻസിൽ അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെയർ സൈഡ് ഡെന്റൽ സ്ക്രീനിങ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഡെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ മോണരോഗത്തിന്റെ മറ്റു ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദമുള്ള ആൾക്കാർ സ്ട്രെസ് ഒത്തിരി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുണ്ടോത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാരണമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ കാരണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരാണ് പുകവരിയുടെ ഒരു അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു വസ്തുതയുണ്ട് അതായത് പലരും നമ്മൾ ഈ സാധനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ മോണിലോത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച് വരാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മോണരോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതായത് ഈ മോണയുടെ നിറം കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അമിതമായിട്ടുള്ള ചുവപ്പ് നിറം വരിക അമിതമായ രക്തസ്രാവം വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പുകവലിക്കാരുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു മാസ്കിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ശരിക്കും മോണരോഗം വരുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് അത് നമുക്കത് പ്രകടമാവില്ല കുറച്ചും കൂടെ സാധാരണ ഉള്ള ഈ ചുവപ്പ് നിറവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്തസ്രാവം ഒക്കെ അവരുടെ കുറവായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോ ഈ നമ്മുടെ ഈ സിഗരറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയുടെ ഫലമായിട്ട് പുക ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ മോണയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ കലകൾക്കകത്തുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു രക്തയോട്ടം ശരിക്കും നിലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉണ്ട ഉള്ള ഒരു ചുവപ്പ് നിറത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഡള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും വരിക പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇവരറിയാതെ തന്നെ ഇത് അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടുള്ള മോണ പഴുപ്പിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും പലിന് ആട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാനചലനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു നേരത്തെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേജ് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാറുണ്ട് മദ്യപാനത്തിനേക്കാളും മദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്യപിക്കണം എന്നല്ല പറയാറ് മദ്യപാനത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള സംഭവമാണ് ഈ മുണരോഗത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രമേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലും ഉണ്ടാവും മോണരോഗങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മോണവീക്കത്തിൽ തുടങ്ങി മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ അതെ മോണവീക്കത്തിലാണ് തുടങ്ങാറ് എപ്പോഴും അപ്പൊ മോണവീക്കത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കട്ടിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേരൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ അതുപോലുള്ള രക്തസ്രാവം ആയിരിക്കാം ചിലത
ഇല്ല ഇത് പല്ല് പൊടിയുന്നതാണോ അതോ ഇനി കാൽക്കുലസ് പൊടി അതാണ് ഈ പല്ല് ഈ പല്ല് പൊടിയുന്നതായിട്ട് പല്ല് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ പല്ലിന്റെ അത് കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്താണ് പല്ലിന്റെ കട്ടി കുറയുന്നതായിട്ട് ആ കട്ടി പല്ല് അടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യോലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല 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 അപ്പൊ എന്തായാലും പല കാരണം പല്ല് പൊടിയാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനിതകമായിട്ട് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഇനാമലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്റിന്റെ ഒക്കെ സാന്ദ്രത കുറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ അമിലോജനസിസ് എന്നോ ഡെന്റിനോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ല് പൊടിയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അത് അഴുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും പല്ല് പൊടിയുന്ന രണ്ട് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഇത് പല്ലിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ പല്ലാണ് ഡോക്ടർ പൊടിച്ച് കളഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള വിഷമം പറയുന്ന രോഗികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പല്ലല്ല അത്രയും കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മോതിരമൊക്കെ ഇട്ടതുപോലെ ആ പല്ലിന്റെ ചുറ്റും വേറിന് ചുറ്റും ഇത്രയും കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഈ അഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയാറ് ഈ ഡെന്റൽ പ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഖനി ഭവിച്ചിട്ടാണ് ഡെന്റൽ കാൽക്കുലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കട്ടിയുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കിഡ്നിയിലൊക്കെ കല്ല് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ പല്ലിനെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു അഴുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുക ണ്ട് <laughs> <laughs> വേറെന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഈ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ പല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ ഗ്യാസ് ട്രബിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ഒന്നും മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഡോക്ടറെ <laughs> 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 ഡോക്ടർ ഈ മോണരോഗത്തിന്റെ ഒരു സിവിയർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പല്ലങ്ങ് ദ്രവിച്ചു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു മോണരോഗത്തിന്റെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ടവസ്ഥ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും തുടക്കമാണ് ജിഞ്ചി വൈറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് അസ്ഥിയെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴത് മോണ പഴുപ്പായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ പെരഡോണ്ടൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ പെരഡോണൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ക്രോണിക് എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് ഒന്ന് അഗ്രസീവ് ഉണ്ട് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാ ഈ കാലപ്പഴക്കം ചെരുന്ന ടൈപ്പാണ് അത് കുറെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ അല്ലാത്തവരും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും ഒരു പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് അതേസമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ വായ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയും പക്ഷേ ഈ ജനിതകഘടകത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതി പെട്ടെന്ന് അവർ ഒരു സുപ്രഭാവത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ വിടവൊക്കെ കാണും നമ്മൾ അതീവ തീവ്രമായിട്ട് പടരുന്ന ഒരു ടൈപ്പുണ്ട് അഗ്രസീവ് പെരണോളജിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് എപ്പോഴാണ് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ എല്ലിനെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എൽ അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ പല്ലുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഇളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ പല ഗ്രേഡായിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രേഡായിട്ടൊക്കെ തരം തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസ്ഥ ഏറ്റവും അവസാനം ആകുമ്പോഴാണത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ പിടിച്ചാലും പല്ല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിടന്ന് ആടുന്ന അവസ്ഥ അതുവരെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സേവ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളടക്കം വലിയ രീതിയിൽ കാവിറ്റീസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ പല്ലിനെയാണല്ലോ ബാധിക്കുന്നത് ഈ കാവിറ്റീസ് മോണ രോഗങ്ങളിലേക്ക് കാരണമാവോ അതെ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൾപ്പൽ ഈ പൾപ്പൽ പെരിയോ നമ്മൾ എൻഡോ പെരിയോ ലീഷൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ സിനിമ സന്ദേശ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഇവർ തമ്മിലുള്ള അന്തർദാര സജീവമാണെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ എൻഡോ അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ കാവിറ്റിക്ക് അകത്തുള്ള അഴുക്ക് ത
കട്ടായം തോന്നും ശരി ഡോക്ടർ പലരുടെയും ഈ മോണ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാവിറ്റീസ് ഉള്ളപ്പോഴും മറ്റ് എന്ത് ദന്ത രോഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന ഒരു പരാതി വായനാറ്റമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വായനാറ്റം ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ കോളിനോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വായനാറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീര ധർമ്മാനുബന്ധമായിട്ടുള്ള വായനാറ്റം എന്ന് പറയാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോർമലീസ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ രാത്രി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാവർക്കും ചെറിയ തോലി വായനാറ്റ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപവസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ വ്രതമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ആർത്തവ സമയങ്ങൾ ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒക്കെ അടങ്ങി സൾഫർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി അതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളതിനെ പെത്തോളജിക്കൽ ഹാരിടോസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഇതിന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിഫിക്കൽ ടേമാണ് ഹാരിടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വായനാരത്തിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്തോളജിക്കാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവയുടെ കാരണങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് വായിക്കകത്തുള്ള കോസ് എന്ന് പറയാം ഓറൽ കോസസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വായിലല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്ട്രാ ഓറൽ കോസസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാക്കാത്തുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോണരോഗത്തിന് കൂടെ കാരണമാക്കുന്ന വായിലുള്ള അഴുക്ക് ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ദന്തക്ഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോഡിനകത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കയറി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല്ല് എടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ആ പല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്ത വൂണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഫുഡ് പാർട്ടികളൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഴുപ്പൊക്കെ കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാക്കിലേക്ക് പൂപ്പൽ ബാധ വരാറുണ്ട് കാനഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വായനാറ്റം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഓറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഞാൻ മറ്റേ കോളറിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വയറിൻ്റെ ഉദര സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് തെകിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതും ചിലപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ബ്രത്തിന് കാരണമാറുണ്ട് പിന്നെ ഇ എൻ ഡി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ട് ലങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അപ്സസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ശ്വാസ ഈ ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട് ഒരു പഴം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ പഴം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ വായുന്ന് വരാറ് അതുപോലെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ വൃക്ക രോഗികളെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫിഷി സ്മെൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഉറീമിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൃക്ക സംബന്ധ രോഗങ്ങൾ അവർക്കൊരു ഫിഷി സ്മെൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത തരത്തിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ അത് ശരിക്കുമുള്ള വായനാറ്റം അല്ല എനിക്ക് വായനാറ്റം ഉണ്ടോ വായനാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഒരു ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്കയാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്യൂഡോ ഹാരിഡോസ് എന്ന് പറയും ശരിക്കുള്ളതല്ല അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മളല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ വയനാറ്റത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന് എന്താണ് കോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എന്താണ് കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണ് കോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് ഓറൽ അതായത് ശരിക്കുള്ള വയനാറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓറൽ കോസ് കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റ് എക്സ്ട്രോറൽ കോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെല്യൂഷൻ ഹാരിഡോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടെർമിനോളജികളിൽ അതും ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡറിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വയനാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയത്തിന് അത് നമ്മൾ നല്ലൊരു മനോരോഗ വിദഗ്ധത്തിന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുളിപ്പ് വരാറുണ്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പക്ഷെ കേടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ പല്ല് തേക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൃത്യം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സമയം പല്ല് തേക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കേടൊന്നും ഇതൊരു നാപ്പത്തി നാപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ
അപ്പോൾ അടയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയ്ക്ക ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസർ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചില പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ക്യാൻസറിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഓറൽ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാവിനെയും കവിളിനെയൊക്കെ അകത്ത് ഇവർ ഈ പാക്കിന്റെ അടയ്ക്കയുടെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗം കാരണം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കവിളിനകത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാൻഡ് പോലെ ഇപ്പൊ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വലിച്ചതുപോലെ അപ്പൊ അത്രയും ഇതായിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാക്ക് ഇത്രയും തുമ്പ് വന്ന് നിൽക്കുക അതായത് അവർക്ക് നാക്ക് നീട്ടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല വാ തുറക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അസഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ പറയാം അത് വാ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ ആ അടയ്ക്കും പ്രശ്നക്കാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാക്യത്തുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പി എച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അമ്ലക്ഷാരത്തിന്റെ ഒരു അളവുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അമ്ലത്വം പിന്നെയും കൂടി വെച്ചിട്ട് അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അടയ്ക്കും ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുകയിലേക്കും ഓറൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ആ സാധ്യത കൂട്ടുന്നതിലൊരു സഹായമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ചുണ്ണാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഈ വെറ്റില മാത്രം പക്ഷേ വെറ്റില മാത്രമായിട്ട് ആരും മുറക്കാറില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചികിത്സാ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു എമർജൻസി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും മോണരോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും എമർജൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പല്ലിൻ്റെ കുറ്റി എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പഴുപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് എമർജൻസി ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വൺ തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശസ്ത്രക്രിയ രഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഘട്ടമാണ് നോൺ സർജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാൻ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വേരിൻ്റെ പ്രതലം സ്മൂത്ത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ടല്ല ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അഴുക്ക് അവിടെ കയറിയിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സർജിക്കൽ ഉപകരണമുണ്ട് ആ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂറിറ്റ് പോലത്തെ ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് ആ പല്ലിനെ നമ്മൾ ഈ തലയൊക്കെ കോതി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ വേരിന് നന്നായിട്ട് ചീകി മിനിസപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതിനാണ് റൂട്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അല്ല അങ്ങനെ വരില്ല അത് വേരിന്റെ അറ്റം വേരിന്റെ പ്രതലം മിനിസ്വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ അഴുക്ക് വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അതാണ് സ്കെയിലിംഗ് ആൻഡ് റൂട്ട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ തോതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലിന് ഇളക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാക്കി തെങ്ങൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്ന പോലെ ഈ ഇളക്കമുള്ള പല്ലിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള പല്ലുകളിലേക്ക് ഒരു കമ്പി വെച്ച് നമുക്ക് ഘടിപ്പിച്ച് സ്പ്ലിൻഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ് ആ ഇതെല്ലാം ഈ നോൺ ഫേസ് വണ്ണിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ മരുന്നുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓയിൻമെന്റ് ഫോമിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ലോക്കൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇത് സിറിഞ്ചിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു മൗത്ത് മൗത്ത് വാഷ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ സിറിഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ഒരു ജെല് പോലെ ഒരു എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പം അതും അവിടെയുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ പല്ലുകളുടെയൊക്കെ നേരെ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം കയറിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ ചെറുതായിട്ട് പല്ലുകളെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരും മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഓർത്തോണി ടൂത്ത് മൂലം അതെല്ലാം ഈ ഫേസ് വണ്ണിൽ വരും പക്ഷേ ഫേസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നാലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കോ അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമൊക്കെ ഫേസ് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് രോഗി കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പുന ഒന്ന് റീ ഇവാലുറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ഫേസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്
പേഷ്യൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എമൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കും മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പല നാല് തവണയായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോട്ടറിൻ്റെ തിരിച്ചിട്ട് നാല് ഘട്ടങ്ങൾ നാല് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ സിംഗിൾ സിറ്റി ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫ്ലാപ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് സർജറി ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മോണയിൽ അമിതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇപ്പോൾ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലം ലേഹ്യം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതെല്ലാം ഹെവി മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെഡ് പോലുള്ള മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഡീ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സർജറി ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് പല രീതിയിലായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ബ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സർജിക്കൽ സ്കാൽപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോ ജിഞ്ചേവൽ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും മോണരോഗമാണ് മോണരോഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് മറ്റ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചതയുണ്ട് ഫ്രീനം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഈ ചതയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മർദ്ദം കാരണം പല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കമ്പ്യൂട്ട് അടുപ്പിച്ചാൽ അടിക്കാൻ അടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഒരു മർദ്ദം മാറ്റാതെ പിന്നെ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടിഷ്യൂനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോളിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കൂടി ചേരും ഞാൻ സമയ കുറവുണ്ട് ഇടപെടിയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എപ്പിസോഡ് മുഴുവൻ ഇതിൽ മോണരോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മോണരോഗങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ബ്രഷിംഗ് നന്നായി ചെയ്യുക ഫ്ലോസിംഗ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക അപ്പോഴും ഫ്ലോസിങ്ങും ചെയ്യുക ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഒരു ദന്തരോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് പല്ലുകൾ പരിശോധിക്കുക ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മോണരോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിയും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇ